Buenos días, aquí estamos reportando desde el Salón del Pueblo, el Salón Ejidal, en donde las asambleas y todas las decisiones del pueblo se llevan a cabo. Aquí tenemos al señor Valente Ramírez, historiador de Jalcopotán. Nos va a dar una introducción de lo que es el elegido para nosotros y para la región. Adelante, Valente. Muchas gracias. Eh, miren, antes que nada, pues buenos días a todos. Hoy, 23 de junio de 2020, estamos celebrando o recordando al elegido de Jalcopotán, ¿verdad? En su 93 aniversario de su donación de sus tierras. Primeramente, este, de antemano, quiero enviarle una felicitación a todas las mujeres campesinas, mujeres ejidatarias y a los hombres ejidatarios de esta comunidad que han contribuido con todo su esfuerzo y sacrificio para el beneficio de su comunidad. Quiero hacer un poquito de historia de lo que ha sido Jalcopotán. Primeramente, quiero iniciar, iniciar que Jalcopotán, al igual que muchos pueblos, tiene una parte muy importante en la historia. Jalcopotán, su significado significa, es un derivado de, del náhuatl, que significa lugar de aren, lugar arenoso y de palomas. Ese es su, su significado de Jalcopotán, ¿verdad? que de alguna manera, al igual que como la fecha de la histórica nos recuerda, en 1915 se nombra el primer ejido revolucionario de México. ¿verdad? El Estado de Nayarit nace en 1917 y a partir de esa fecha pues, sí, se, se buscó una localización de pueblos y rancherías que existieran en la región. En los años de 1920, según datos históricos, de pobladores de aquí de la comunidad de Jalcopotán, que no, no son un número mayor a 23 personas, forman una solicitud entre la Comisión Agraria Local de Nayarit, que hoy funcionaría como reforma agraria, como ente agraria del Estado de Nayarit o de México, ¿verdad? Fueron ellos quienes solicitaron el nombramiento del pueblo de Jalcopotán, que se le diera ese nombre o como pueblo de Jalcopotán. A partir de 1921 se forma el primer, el primer comité particular administrativo de Jalcopotán. ¿Qué significa? Significa pues que efectivamente es el momento en que los pobladores de Jalcopotán reclaman el derecho a la tenencia de la tierra por la situación de que en aquellos momentos las tierras de Jalcopotán existían siendo propiedad de las haciendas de Espora y de la hacienda de Navarrete. Quienes eran mozos de la, de la hacienda de Navarrete y de la hacienda de Espora en esos momentos, alentados por todo el movimiento que existía en el sur del país, en donde la gente bueno, empezaba a constituirse, empezaba a trabajar las tierras ya de manera a gozar de los frutos de, de, de su trabajo empiezan a reclamar que efectivamente sean dueños de, de, del, del producto de su trabajo. Esa consecuencia de eso, que efectivamente en junio de 1921, ¿verdad? vuelvo a repetirlo, se nombra el primer comité particular administrativo, vale la pena remarcarlo, se llamó así el primer comité particular administrativo que lo presidió don Trinidad Plantillas, ¿verdad?, Posteriormente, eh, no, no pasa hasta el año de 1923, en donde se cambia el Comité Particular Administrativo y se nombra a don Pablo Rentería como el, primer, como el primer Comité Particular Ejecutivo. Si vemos, vamos viendo pues la parte, va cambiando el nombre. Primeramente es Comité Particular Administrativo y posteriormente es primer Comité Particular Ejecutivo. Es a partir de ese momento cuando efectivamente se inicia pues prácticamente con la dotación de las tierras del ejido de Jalcopotán. Es por eso pues de que el ejido no existía. El ejido se le da su resolución presidencial hasta 1927. Hasta 1927 se le da el nombramiento como ejido de Jalcopotán. 
Pero es importante resaltar la importancia que ha tenido esta situación. Efectivamente, los hombres quienes realmente reclamaron ese momento y quienes ofrecieron su lucha, que no tenemos muchos datos de quiénes fueron, pero sí, efectivamente, vale la pena reconocerles. En el caso de Trinidad Plantillas, en el caso de Pablo Rentería, ellos siendo mozos de la hacienda, forman un levantamiento, ¿verdad?, para la dotación de tierras del ejido de Jalcocotá. Que de alguna manera eh, las haciendas tenían su propia seguridad, lo que hoy llamaban sus guardias blancas. A consecuencia de eso, empieza una persecución muy feroz en contra, en contra de estos personajes y en contra de otros que no tenemos los datos exactos. ¿verdad? Que efectivamente eh, comentan nuestros pobladores de que en su momento había una amenaza muy fuerte de que efectivamente quien, quien usara las tierras de la hacienda en su momento, quien se atreviese pues a quitarle un pedazo de tierra a la hacienda, eran colgados en los arroyos o donde los pudiesen encontrar o en las zonas de cultivo. Ese era el precio que tenían que pagar, el precio de que lo tenían. ¿verdad? Si no le pagaba el tributo a la hacienda de que reconocía que la hacienda era dueña de esas tierras, ese era el, el, el precio que tenían que pagar. Esa consecuencia, pues, que efectivamente Jalcocotán, igual que muchos pueblos de la región y del país, efectivamente, pues, en base a su capacidad, dieron una lucha muy fuerte por la tenencia de la tierra. Pero es importante resaltar que efectivamente Jalcocotán, con sus hombres y mujeres, ha sido un pueblo de trabajo, un pueblo de prosperidad. Un pueblo que ha tenido mucha importancia a nivel regional, a nivel estatal y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque efectivamente por la importancia económica que ha tenido en su producción platanera, en su producción cafetalera y en su producción de mangos que son los motivos más importantes de la región de Calcopotá. Cabe resaltar pues de que tanto las mujeres como los hombres de Calcopotá han hecho un esfuerzo muy grande porque efectivamente por sacar adelante este pueblo. Calcopotán en los años 60 fue el ejido más importante de la producción platanera en todo el estado de Nayarit y en parte de la región casi del Pacífico. Era uno de los ejidos más productores de plátano. Hoy en día todavía seguimos produciendo. En la cuestión cafetalera ha formado un papel importante, un papel importante en la economía de la región, en la cuestión de la producción de mangos. Al igual que Calcopotán ha tenido esa ese nombramiento, esa facultad de, de, de saber trabajar sus tierras, que son tierras eminentemente temporal y es de los ejidos en el estado de Nayarit que, que ha tenido pues en su momento las producciones más altas y la mayor, la mayor producción de hectáreas aquí en, dentro de la región. Jalcotán ha, sido, ha formado un papel muy importante para toda la región, ha sido un líder importante en, en la región de producción ha sido el hermano mayor de todos los ejidos de Jalcopotán, ¿verdad? Y eso es muestra, pues, del esfuerzo de los hombres y las mujeres de, de, del pueblo de Jalcopotán. Pudiéramos hablar muchas cosas más de Jalcopotán, pero hoy, volviendo otra vez al tema, de alguna manera, bueno, pues, de nuevo, felicitar a todas las mujeres y hombres del ejido de Jalcopotán con su esfuerzo y sacrificio. Lograron que, que tengamos tierras que vivamos en paz y que de alguna manera no tengamos, este, no tengamos la, día con día pues, la, el peligro pues, de que vamos a ser colgados por las haciendas o que de alguna manera las este, tierras van a, ser, van a ser retiradas por alguien que no, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues, mil felicidades para todos. Gracias, Valente. Muy bonita historia, ¿eh? Muchísima información que muchísima gente ignora. Muchísimas gracias por hacer tu investigación. Y, pues, felicidades a Jacocotán y a sus ejidatarios y a sus productores que también contribuyen, ¿verdad? Gracias.